Hola, 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 hola. Who begins to go get in the Galabana Gova? కూసో <laughs> చెప్తాయి అక్కా ఒక రోజు మా సుధాకర్ అన్న భాస్కర్ అన్న నర్సులో ఒత్తుడు నర్సుకుంటే ఒత్తుడే ఒత్తుడే పట్టాల మీద కూడా నర్సులు ఒత్తాడు అప్పుడు సుధాకర్ అన్న ఏమంటాడు అరే భాస్కర్ ట్రైన్ ఓడి కనిపెట్టిండు కానీ చాలా గ్రేట్ రా అంటాడు అప్పుడు బులేష్ భాట్ కదా ఎందుకు రా అంటాడు ట్రైన్ కనిపెట్టే కొద్ది పట్టాలు వేస్ట్ అయిపోతుండే కదా రాబే అంటాడు మన సుధాకరణ దేవుడు తెలుసుగా చిన్నప్పుడు అలా ఎట్లుంటా చూద్దాం ఇక సుధాకరణ పోయి భాస్కరణ స్కూల్ లా కూర్చుంటాడు అరే అవురా సుధాకర్ అంత మంచి స్కూల్ వదిలేసుకోవచ్చు మా స్కూల్ లో కూర్చుని ఏమరా అప్పుడు అంటాడు అరే లేదు మా మా సార్ చెప్పిన పని చెప్తే ఇలా కొట్టిండు అంటాడు హాగో సార్ ఏం పని చెప్పిండు అంటాడు లేదు ఒక పాట వాడు మనని వాడినారా ఇలా కొట్టిన అంటాడు పాట వాడితే ఇలా కొడతారా అంటాడు అది ఏం పాట రా అంటే ఈ పాట అంటాడు ఈ పాట అంటాడు అయ్యా 
అయితే మన శ్రీముఖ అక్క స్టూడెంట్ మా భాస్కర్ అన్న సార్ చెప్తాడు ఇగో శ్రీముఖి ఈ ఎగ్జామ్ లో నీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి చెప్తున్నా అంటాడు మా శ్రీముఖ అక్క లేచి ఇంటెలిజెంట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే సార్ నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నా అంటాడు భాస్కర్ అన్న ఇగో జోక్ చేయకు నువ్వు అంటే శ్రీముఖ అక్క ఎవడు జోక్ స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ అంటే మబ్బుల తెరవేస్తే ఒక గ్రహణం ఎదురొస్తే రవి తేజం వెల వెల పోతుందా అరే సుధాకర్ జోక్ చెప్పరా జోక్ జోక్ సలవాడు ఇక మన సుధాకర్ అన్న ఎంత దేవుడు నేను చేసి చూపిస్తా ఇప్పుడు అయితే ఏమైందన్నా అట్లా అయిందన్నా సరే స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తాది చెప్పాలా వద్దా చెప్పాలి అయితే మన సుధాకర్ అని పోలీసు అట్టుకోతారు అయితే పోలీసు అని అడుగుతాడు అరే సుధాకర్ నువ్వు బస్సు లో ఉన్నావు ఉన్నావు ఆ కండక్టర్ ని డ్రైవర్ ఎందుకు నూకినారు అని అడుగుతాడు అయితే మన సుధాకర్ అని దేవుడు కదా సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే చేసిన సార్ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పిర్రా అంటే ఎవరైతే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తారో వాళ్ళు నూకేమన్నాడు అందుకని ఇద్దరి యాక్చువల్లీ కామెడీ బ్రహ్మ కామెడీ దేవుడు పక్కనే ఉండి వాళ్ళ అక్క కూడా పక్కనే ఉంటే అప్పుడు దగ్గర నుంచి ఉంటే జోక్ బాగా వస్తుందా ఓకే ఎనీవేస్ ద లాస్ట్ జోక్ రెడీ జ్ఞాని రెడీ అంటే వారికి లేని పక్క రోడ్లో చూసుకుంటాడు సుధాకర్ అన్న వాళ్ళు కొడుకు ఒక రోజు ఇంటికి ఏడ్చుకుంటూ వస్తాడు అరే బాబు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా అంటే నాయన నువ్వు తెమ్మన్నావు కదా వెన్నెల ఐస్ క్రీమ్ అది దేనికి పోయినా మరి ఎందుకు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే అంటే ఐస్ క్రీమ్ వెన్నెల తింటుంది ఆ వెన్నెల తీసుకొని వస్తే వాళ్ళ డాడీ కొట్టిడు అంటే వార్ బిట్వీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందరిలో ఉంటది మాసు కొందరిలోనే కనబడతాయి క్లాసు కానీ అందరిని నవ్విస్తుంది పటాస్ ఇక్కడ ఎవరికి అవార్డు డిసైడ్ చేయలేదండి ఒక అవార్డు ఇద్దరు పెట్టాం ఆ ఇద్దరులో అవార్డు ఎవరికి వస్తుంది మీరే సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ కేటగిరీ అండి ఫరెస్ట్ కమెడియన్ కేటగిరీ ఫస్ట్ కమెడియన్ కేటగిరీ లో మన ఫస్ట్ నామినీ సర్దార్ సంజయ్ సర్దార్ సంజయ్ ఏవి ప్లీజ్ సర్దార్ సంజయ్ ఈయనకి కలర్ తక్కువే కామెడీ కూడా తక్కువే ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ వచ్చి ఆ ఒక్క రోజే కామెడీ చేసి మిగతా రోజంతా ఫ్లోర్ మూమెంట్ తో మేనేజ్ చేస్తూ సోలోగా ఉన్న తన పేరుని శ్రీముఖితో అడుక్కుని సర్దార్ సంజయ్ గా మార్చుకుని పటాసులు తుది అడుగులు వేస్తున్న మన సర్దార్ సంజయ్ ఈ రోజు వరస్ట్ కమెడియన్ లో ఫస్ట్ నామినీ ఆల్ ది బెస్ట్ సర్దార్ సంజయ్ ఆయనకి ఏమాత్రం తీసుకోండి ఆయన కూడా అంతే సికెండ్ నామినీ సర్దాం హుసేన్ ఏవి ప్లీజ్ సర్దాం హుసేన్ ఈయన పటాసు ఉన్నాడని పక్కన చూడ కూడా తెలియదు ఎప్పుడో పాత స్టోరీలకి పటా స్టేజ్ మీద పునరుద్ధానం ఇస్తూ చూసిన వాళ్ళందరికీ నిద్రనిస్తూ ఈజీగా తన షో చూస్తే నిద్ర వచ్చేస్తా అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కలిగిస్తున్న సర్దాం హుసేన్ కి ఈ రోజు వర్స్ట్ కమెడీ కేటగిరీలో సెకండ్ నామినీ ఇప్పుడు నేను సంజయ్ ఇటు సర్దాం మామూలుగా
ఫస్ట్ అవార్డు తీసుకుని ముందు ఎలా ఉంటుంది ఏ అవార్డు నీకు వస్తుంది రా ఖచ్చితంగా నీకు వస్తుంది అవార్డు నీకన్నా వస్తుంది అవార్డు చేస్తాడు చెప్పు ఎందుకు రానవసరంగా వస్తావు నాకే వస్తుంది తెలిసి కదా రావాడు అంటే వరస్ట్ నువ్వు డిసైడ్ అయిపోయావు తెలియదు ఏముందిరా మరి ఎవరు ఎవరు రావాలో ఆడియన్స్ డిసైన్ చేస్తారు వరస్ట్ కమ్ అయిన అవార్డు సంజయ్ ఎంత మంది సంజయ్ ఎవరో తెలియదు రా పాపం వాళ్ళకి ఆ ఇద్దరు అండి సద్దాం ఇంకా సంజయ్ ఒక వరస్ట్ కామెడియన్ వరస్ట్ కామెడియన్ అవార్డు వరస్ట్ కామెడియన్ ఇవ్వాలి ఎవరి పట్ల మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా ఫీల్ కాలే అరే నా పేరు చెప్పి ఇజ్జత్ ఇస్తారా మీరు సెకండ్ కేటగిరీ ద బెస్ట్ లేడీ కామెడీ అవార్డు ఏబి ప్లీజ్ అంటూ శ్రీముఖ్ గ్యారేజ్ లోకి ఎంటర్ అయి కామెడీ లేకపోయినా పంచులు రాకపోయినా తమ అందం అభినయంతో బాయ్స్ ఎపిసోడ్స్ కన్నా ఎక్కువ వ్యూస్ సంపాదిస్తూ సాటర్డే స్పెషల్ గా వచ్చి అందరి మనసులో స్పెషల్ స్థానం సుస్థిరం చేసుకున్న శైలజ అండ్ రమ్య ఈ రోజు ఇద్దరు నామినీస్ వాళ్ళిద్దరే అవార్డు తీసుకుని వచ్చి ముందు అదే అలా మాట్లాడతారు చూద్దాం అక్క ఈ రోజు అవార్డు ఇస్తారు అంటే కదా అక్క నీకు అవార్డు వచ్చిందా నాకు ఇట్లా వచ్చింది అంటే అక్క అమ్మ నా జోకులు కాపీ కొట్టు నీకు అవార్డు వచ్చిందా అయినా ఆ జోక్ ఏంటక్క కొండ కన్నం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నీళ్ళు కలడనుకుంటుందా నువ్వు ఆ జోక్ చెప్తున్నా చూడు చీమ ఎందుకు నడుస్తున్నా అంటే నడుకుంది కాబట్టి నడుస్తున్నా అన్న చూడు ఖచ్చితంగా నీకు వస్తుంది అక్క నాకైతే నా నవ్వుకే వస్తుంది అక్క నవ్వుతా కదా రమ్య నేనే అయినా ఎవరికి వస్తే ఏంటక్క మన ఇంట్లోనే కదా పెట్టుకుంటాం అవార్డు ఇందులో మన ఇద్దరికి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ అవార్డు ని అనౌన్స్ చేయడానికి శ్రీముఖ్ గారి స్టేజ్ మీద రమ్మంటున్నాం రియలీ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ ది అవార్డ్ గోస్ టు ఫీమేల్ కమీడియన్ is none other than put your hands together for ramya <laughs> so congratulations ramya and elan pistundi asal thank you ani nan anukunna ee ikendi ki vastadi ha nee ikendi ki vastadi excuse me the camera you are the camera right there ramya నీకన్నా అందంగా ఉంటా నీకన్నా మంచి నవ్వుతాను కుల్లు కదా నీకు ఏ రోజు ఒక చూసి నేను రాసిన జోకులు చెప్పి చెప్పి నీకెందుకు అవార్డు చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది రమ్య అది కార్డ్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయి వేరే నామినేషన్ గురించి నేను అనౌన్స్ చేశాను ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ బట్ దెన్ ద బెస్ట్ ఫీమేల్ కమీడియన్ అవార్డ్ గోస్ టు నన్ అదర్ దెన్ సిగ్గులేదానే అనసరంగా కొట్టినా అయినా ఆయనకి ఎవరు ఇస్తా ముతి కొనికి కర్రోన్కి రమ్మని తీసుకొని చూస్తా తప్పలేదక్క మేకప్ అయితే మనకన్నా ఆడే అందంగా ఉంటాడు సో ఆడికి ఇచ్చుంటారు అంతే అతడి పేరు చెప్పితే బుల్లి తెర కూడా సిగ్గుపడుతుంది కామెడీ కూడా కన్నెర చేస్తుంది ఆ రంగు చూస్తే చంద్రుడు కూడా భయపడతాడు సూర్యుడు కూడా నేను లేను అంటూ దాక్కుంటాడు అతడే మన గాలి పటాల సుధాకర్ బుల్లెట్ భాస్కర్ ఏవి ప్లీజ్ అతని పేరు చెప్పి అతను పేరు చెప్తేనే దేవతలు కూడా దేవతలు కూడా నవ్వి నవ్వి పులకరించిపోతారు కాదు పారిపోతారు అతని పేరు చెప్తే అతని పేరు చెప్తే కామెడీ మళ్ళీ పుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది అతను మళ్ళీ ఎందుకు పుట్టాడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కామెడీ తల్లి కన్న బిడ్డ కలాం తల్లి కర్రి బిడ్డ మన సుధాకర్ గారిని వన్ మోర్ వన్ మోర్ ప్లీజ్ వన్ మోర్ కామెడీ కన్న బిడ్డ కలాం తల్లి కర్రి బిడ్డ అండ్ ఈ అవార్డు ని వీళ్ళిద్దరికి ఇవ్వడానికి ద గెస్ట్ ఈ రోజు రవి గారిని స్టేజ్ మీద రావనిస్తుంది ఏ నాకు మా నా కూతురు కావాలి నా కూతురు చేతుల మించి తీసుకుంటా అది నీకే వస్తుంది ఫిక్స్ అయిన సో ఇది పబ్లిక్ పోల్ మీద ఈ అవార్డు ని డిసైడ్ చేస్తున్నాము భాస్కర్ కి ఎంత మంది ఓట్లేస్తున్నారు
ఈ అవార్డు ని పటాసకి అంకితం ఇస్తున్నాను వద్రా అయ్యా పటాసకి అంటే మాకు ఇచ్చావు కాబట్టి పటాసే మళ్ళీ నీకు అంకితం గా నిజంగా సుధాకర్ ఇలానే కామెడీ చేస్తూ ఎంతో మందికి సంతాపం తెలియజేయాలని మనస్ఫూర్తిగా సునామి సుధాకర్ మాట్లాడితే ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడతారని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ కమెడీ అవార్డు ఉంది మీరు అందరూ ఎదురుగా చూస్తున్నావు పటాస్ బెస్ట్ యాంకర్ అవార్డు కూడా ఉంది అవి తెలుసుకోవాలంటే స్టేట్ చూన్ టు పటాస్ పెట్టుకుంటే పుచ్చ పగిలిపోయింది మన పదేదో మనం చేసుకోక ఎందుకు రాయండి మనకి మెరిసా మెరుపులు కారు డ్రైవింగ్ నేర్పించేవాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యక్తులకి నేర్పిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకరు వస్తాడు వారికి చాలా బలుపు అటువంటి వాడు కార్ నేర్చుకోవడానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది గట్టిగా చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ రే రామ్ బాబు షర్ట్ క్లీన్ చేసిన వచ్చాడు ఆ గుట్టముక్కి నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి సారీ సార్ ముప్పై సంవత్సరాలు లారీలో పనిచేశాను లారీ మీద అంటే క్లీనర్ గా చాలా సీరియస్ ట్రైనర్ ఓకే ఓకే నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తా నేర్చుకో అసలు ట్రైనింగ్ అంటే ఏం తెలుసా నీకు ట్రైనింగ్ తెలుసు నాకు ఏం చెప్పు బండి స్ట్రీట్ కి ముందుకు వెళ్ళి బ్రేక్ కొట్టాలి నేను బండి నేర్పిస్తా జాగ్రత్త నేర్చుకో ఓకే ఓకే స్టీరింగ్ మీ చేయి ముప్పై సంవత్సరాలు లారీలో పనిచేశాను నువ్వు ముప్పై సంవత్సరాలు తుడుచుకుంటూ కూర్చున్నావు నడపలే స్టీరింగ్ ఏం చేస్తున్నావు ఒక అర్థం తుడుస్తా ఈ క్లీనర్ బుద్ధులు మానుకో ఇక్కడ నవ్ యు ఆర్ బికమ్ ఎ డ్రైవర్ ఓకే ఆ వంకర్ గా కూర్చోడు అంట స్ట్రైట్ గా కూర్చో మేము క్లీనర్ అండి ఇట్లా కూర్చుంటాం క్లీనర్ గా కాళ్ళు రెండు ఇలా పెట్టుకో అలా కాదు మేము బయట పెడతాం కాలు ఇట్లా నువ్వు నేర్చుకోవడానికి వచ్చావా నేర్పించుకోవడానికి వచ్చావా నేర్చుకోవడానికి రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చాను మూసుకొని కూర్చో చూడు ఇంజిన్ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏం చేస్తున్నావు ఇట్లా కొట్టాలి లాస్ట్ స్టార్ట్ చేయటప్పుడు రే అది కాదు రా కారు నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది స్టార్ట్ చేయాలి ఒక నిమిషం ఒకరు మర్చిపోయాను ఏంట్రాది మేము దూరం పోయేటప్పుడు ఫస్ట్ టైంగా పెట్టి పోతాం ఓ పని చేయి మన కార్ కింద దిష్టి నిమ్మకాయలు లేవని వెళ్ళి తలెట్టు ఫస్ట్ మన డ్రైవింగ్ లో నేర్చుకోవాల్సింది కార్ తగలడిపోతే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అది నీ లారీలు ఎట్టుకో నా కార్ లెట్ స్టీరింగ్ పెట్టుకో పెట్టుకున్నా మనం ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు మన దృష్టి ముందే కాదు వెనకాల వస్తున్న వెహికల్స్ మీద కూడా ఉండాలి ఏం చేస్తున్నావు వెనక పిచ్చి పిచ్చి చేస్తా లేకు ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చాడేసా వెనక చూడమంటే వెనక తిరిగి చూడటం కాదు ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది చూసావా ఇటు చూస్తూనే అటు చూడాలి పట్టుకో స్టీన్ పట్టుకో చూడు ఇది కొట్ట కార్ వస్తుంది లట్టుకి లాగు లట్టుకి ఇక్కడ చూసినట్టు ఇక్కడ తెలియకూడదు స్టీరింగ్ కంట్రోల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు క్లచ్ కంట్రోల్ నేర్పిస్తా ఇది క్లచ్ ఫస్ట్ క్లచ్ గట్టిగా పోయి ఫస్ట్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్ ఏయ్ ఫస్ట్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్ ఇప్పుడు మెల్లిగా క్లచ్ వదిలితే ఎక్సలేట్ వదులు ఎక్సలేట్ నొక్కు ఎక్సలేటర్ నొక్కరంటే బ్రేక్ మీద కాలేస్తే ఒక అబ్బాయికి నేర్పిస్తే ఎలా ఉంటది నేర్పిస్తే ఎలా ఉంటుంది రే పది రూపాయలు 
యాక్చువల్ గా నేను డ్రైవింగ్ లో నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తాను ఏం పేరు నీ పేరు రాంబాయ్ అమ్మ నువ్వు ఒకసారి సికింద్రా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చావు కదా పిచ్చి పిచ్చి నాటకాలు ఆడుకో నేను ఎప్పుడు ట్రైన్ లో వెళ్ళను బస్సు లో వెళ్తా నీ తెలుసు నాకు నీ తెలుసు నాకు మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ కార్ నేర్చుకునేటప్పుడు మన దృష్టి అంతా ముందే ఉండాలి ఈ చెయ్యి ఇలా గేర్ మీద వేసి ఇక్కడ ముందు తోయాలి చూసావా అక్కడే ఉంది క్లచ్ నొక్కు అటు ఇటు ఊపు స్టీరింగ్ పట్టుకు ఇంకొక ఐదు వందలు ఇస్తా ఇలా నడుపుతూ ఉండాలి ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఎక్కడుంటావు నువ్వు బంజారీ నీ ఫోన్ ఎవరు వచ్చిగా నెంబర్ నేను ఎవరికి ఇవ్వను డిజిటల్ వాలెట్ పేటిఎం క్యాష్ ప్రైస్ థౌజండ్ రూపీస్ జోక్స్ వారిలోకి వెళ్ళిపోతుంది భాస్కర్ కి అలాగే కంటెంట్ వారిలో వెళ్ళిపోతుంది అఫ్ కోర్స్ నాన్న దొరదన్ సుధాకర్ అంతేకాకుండా పేటిఎం మాల్ అనే యాప్ కూడా ఉంటుంది అదే యాప్ లో షాపింగ్ చేయొచ్చు షాపింగ్ మాల్స్ లో అండ్ అలాగే దాంట్లోనే ఇంకో ఫెసిలిటీ ట్రావెల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఫ్లైట్ టికెట్స్ వెకేషన్స్ కి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా గానీ అందులో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్స్ టు పేటిఎం రేపటి స్టూడెంట్ స్పెషల్ గా కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఫరాస్ ఫుల్ జబిందాస్ బై గుడ్ నైట్ ఎవరీబడి ఉఫ్ఫు లెట్స్ వెల్కమ్ ది బై షాకమ్ టీ అమ్మాయిలు బాగా ముదిరిపోయారు అని ఎప్పుడు అని అనిపిస్తుంది తమ్ముడిని లవ్ చేసి వాడికి బ్రేకప్ చెప్పి వాళ్ళ అన్నయ్యనే పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు War between boys and girls గోవిందా గోవిందా